ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കായിക ഇനങ്ങളും അതിലെ കളിക്കാരുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഓരോരോ സ്പോർട്സില്ലേ അത് കളിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതും ഉൾപ്പെടുത്തും കേട്ടോ ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ നോക്കിയേ വാട്ടർ പോളോ വാട്ടർ പോളോ എത്ര കളിക്കാരാ വാട്ടർ പോളോയിൽ എത്ര കളിക്കാരാണ് വാട്ടർ പോളോ ചോദിച്ചാൽ ഏഴാണ് ഇനി പോളോ എന്ന് ചുമ്മാതെ ചോദിച്ചാൽ അത് നാലാണ് വാട്ടർ പോളോ ഏഴ് പേരാണ് പോളോ എന്ന് ചുമ്മാതെ ചോദിച്ചാൽ പോളോ കളിയിൽ എത്ര പേര് നാല് പേര് വാട്ടർ പോളോ എത്ര പേര് ഏഴ് പേരാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പോളോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏഴ് പേരുള്ളത് ഏതിനൊക്കെ അറിയാമോ കബഡി കബഡി കളി ഏഴ് പേരാണ് വാട്ടർ പോളോ ഏഴ് പേരാണ് പിന്നെ നെറ്റ് ബോളില്ലേ നെറ്റ് ബോൾ നെറ്റ് ബോൾ നെറ്റ് ബോൾ കളിക്കും എത്ര പേരാണ് ഏഴ് പേരാണ് ഈ കബഡിയും വാട്ടർ പോളോയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ വാട്ടർ പോളോ കബഡി നെറ്റ് ബോൾ ഇത് മൂന്നും എത്ര കളിക്കാരാണ് ഏഴ് പേരാണ് പോളോ കളി പോളോ കളിയിലെ കളിക്കാരെ ചോദിച്ചാൽ അത് നാലാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരുന്നേക്കണേ ഇനി നോക്കിയേ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്ക് ബാസ്ക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്ക് പുരുഷന്മാർ പുരുഷന്മാർ അഞ്ച് പേരാണ് എന്നാൽ സ്ത്രീകളോ എത്ര പേരാ ആറ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പി എസ് സി ചോദിക്കും ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിയിൽ പുരുഷന്മാർ അഞ്ച് പേരും പിന്നെ വനിതാ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളിൽ ആണെങ്കിൽ ആറ് പേരുമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വനിതാ ബാസ്ക്കറ്റ് വനിതകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളിൽ കളിക്കാരുടെ എണ്ണം ആറാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്ക് അഞ്ച് പേരാണ് ഒരു ടീമിൽ ഉള്ളതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം മറക്കരുതേ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ വനിതാ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളിൽ ആറ് പേരാണെന്ന് പറഞ്ഞു വോളിബോളിലും എത്ര പേര് തന്നെയാ വോളിബോൾ വോളിബോളിലും ആറ് പേര് തന്നെയാണ് വനിതാ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ആറ് പേര് വോളിബോളും ആറ് പേരാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വോളിബോളും ആറ് പേരാണ് ഇനി ബേസ് ബോൾ ബേസ് ബോൾ കളിയിൽ എത്ര പേരാ ബേസ് ബോൾ ബേസ് ബോളിലും ബേസ് ബോളിൽ എത്ര എത്ര പേരാ ഒൻപത് പേരാ കേട്ടോ വനിതാ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ആറ് പേര് വോളിബോൾ ആറ് പേര് ഇനി ബേസ് ബോളിലാണെങ്കിൽ ഒൻപത് പേരാണ് ബേസ് ബോളിൽ ഒൻപത് അതുപോലെ ഖോ ഖോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളിയുണ്ട് അതെന്താ എനിക്കറിയത്തില്ല ഖോ ഖോ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു കളി ചോദിച്ചാലും ഈ ഒമ്പത് പേരാണ് കേട്ടോ അറിയാവുന്ന ഒരാരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കമൻറ്റ് ഇട്ടാവും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കണേ ഖോ ഖോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളി അതിനും ഒൻപത് പേരാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ നമ്മളറിയണം ഫുട്ബോൾ അത് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഫുട്ബോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഹോക്കി പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിനെല്ലാം എത്ര പേരാ പതിനൊന്ന് പേരാ അല്ലേ ഫുട്ബോൾ ഹോക്കി ക്രിക്കറ്റ് ഈ കളിക്കെല്ലാം പതിനൊന്ന് പേരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പതിനൊന്ന് പേരാണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ വനിതാ വിഭാഗം ആറ് പേരാണ് വോളിബോളും ആറ് പേരാണ് ഐസ് ഹോക്കി എത്ര പേരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം ഐസ് ഹോക്കിയിലും ഐസ് ഹോക്കിയിലും ആറ് പേര് തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഐസ് ഹോക്കിയിൽ എത്ര പേരാണ് ആറ് പേരാണ് ആറ് പേരാണ് ഐസ് ഹോക്കിയിൽ ആറ് പേര് ഇനി നോക്കിക്കേ റഗ്ബി റഗ്ബി റഗ്ബിയിൽ എത്ര പേരാ റഗ്ബിയിൽ പതിനഞ്ച് പേരുണ്ട് റഗ്ബി കളിക്ക് എത്ര പേരുണ്ട് പതിനഞ്ച് പേരാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാവേ പോളോ കളി നാല് വാട്ടർ പോളോ ഏഴ് അതുപോലെ തന്നെ കബഡി നെറ്റ് ബോൾ കബഡി നെറ്റ് ബോളും ഏഴ് തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ നമുക്കറിയാം ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോൾ ഹോക്കി പതിനൊന്ന് പേരാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോൾ ഹോക്കി പതിനൊന്ന് പേര് പിന്നെ റഗ്ബി എത്രയാണ് റഗ്ബി എത്ര പറഞ്ഞേ ഓർത്തെടുത്തേ റഗ്ബിയിൽ എത്ര കളിക്കാരാ ആ പതിനഞ്ച് കളിക്കാരാണ് റഗ്ബിയിൽ വരുന്നത് 
പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് ഏതാ വാട്ടർ പോളോ വാട്ടർ പോളോ ഇതെത്ര വാട്ടർ പോളോ ഏഴ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കബഡി നെറ്റ് ബോൾ ഏഴാണ് പോളോ നാലാണ് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പുരുഷ വിഭാഗം ബാസ്ബറ്റ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ അഞ്ചാണ് സ്ത്രീ സ്ത്രീകൾ കളിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് ആറ് പേരാണ് ഒരു ടീമിൽ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആറിൻ്റെ പറഞ്ഞത് വോളിബോൾ വോളിബോൾ ആറാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് വോളിബോൾ ആറാണ് ഐസ് ഹോക്കി ഐസ് ഹോക്കിയും ആറാണ് വോളിബോൾ ആറാണ് ഐസ് ഹോക്കിയും ആറാണ് പിന്നെ ബേസ് ബോളും ഖോക്കോയും ബേസ് ബോളും ഖോക്കോയും ഒൻപതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ബേസ് ബോൾ ഖോക്കോ കളിക്ക് എത്ര പേരാണ് ഒൻപത് പേരാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ബീച്ച് വോളിബോൾ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ബീച്ച് വോളിബോൾ അതായത് കടൽ തീരത്തൊക്കെ കളിക്കത്തില്ലേ ബീച്ച് വോളിബോൾ അതിനകത്ത് ഒരാ ഒരു ഒരു ടീമിൽ രണ്ട് പേരാണേ ബീച്ച് വോളിബോളിൽ എത്ര പേരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ടെന്ന് എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ രണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് കളിക്കാരും ആ കളിയിൽ പിന്നെ എണ്ണവും ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ കളിയും അത് കളിക്കുന്ന സ്ഥല സ്ഥലത്തിന് ഓരോരോ പേരുകളുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ പി എസ് സി ചോദിക്കും ഓരോരോ പേരുകൾ ഇപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ബോക്സിങ് ഏത് വേദിയിലാണ് നടക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അത് റിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത് എവിടെ പിച്ച് പിച്ച് പിച്ചിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളി നടക്കുന്നത് ഇനി അത്ലറ്റിക്സ് അത്ലറ്റിക്സ് നമുക്കറിയാം ട്രാക്ക് അത്ലറ്റിക്സ് പറഞ്ഞാൽ ട്രാക്കിലാണ് ബോക്സിങ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബോക്സിങ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് റിങ്ങിലാണ് റിങ് റിങ്ങിലാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇത് പിന്നെ കണ്ടിട്ട് ബോക്സിങ് കണ്ടവർക്ക് അറിയത്തില്ലേ ചുറ്റിനും വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു സ്ഥലം അതിനകത്താണ് ബോക്സിങ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്കേറ്റിങ് ഐസ് ഹോക്കി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്കേറ്റിങ്ങും ഐസ് ഹോക്കിയും അതിന് റിങ് അല്ല റിങ് ആണ് റിങ് റിങ് സ്കേറ്റിങ്ങും ഐസ് ഹോക്കിയും നടക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലത്താണ് കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരറിയപ്പെടുന്നത് അത് റിങ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചാണ് അത്ലറ്റിക്സ് ട്രാക്കാണ് പിന്നെ ബോക്സിങ് റിങ് ആണ് സ്കേറ്റിങ് ഐസ് ഹോക്കി റിങ് ആണ് റിങ് ഇനി ഈ ബേസ് ബോളിൻ്റെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസ് ബോൾ ബേസ് ബോൾ ബേസ് ബോളിൻ്റെ കളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അറിയുന്ന പേര് ഡയമണ്ട് എന്നാണ് ഡയമണ്ട് ഇത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയമണ്ട് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓർത്ത് വെച്ചോണേ ഡയമണ്ടിലാണ് ബേസ് ബോൾ കളിക്കുന്നത് ഇനി ഗോൾഫോ ഗോൾഫ് കളി എവിടാ ഗോൾഫ് കോഴ്സ് കോഴ്സിലാണ് ഗോൾഫ് കളിക്കുന്നത് കോഴ്സ് ഗോൾഫ് കളിക്കുന്നത് എവിടാണ് കോഴ്സിലാണ് പിന്നെ ഗുസ്തി ഗുസ്തി റിങ്ങിലാണ് റിങ് കേട്ടോ ഗുസ്തി റിങ് ഇനി അരീന എന്ന് തന്നാൽ എഴുതിക്കോണേ അരീന അരീന അല്ലെങ്കിൽ ഗോത കേട്ടോ ഗോത ഗോത ഫീലിംഗ് കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ അരീന അല്ലെങ്കിൽ ഗോത ഓക്കെ അത് ഗുസ്തിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ബാഡ്മിൻ്റന് ബാഡ്മിൻ്റന് ഹാൻഡ് ബോളൊക്കെ കോർട്ടിലാണ് ബാഡ്മിൻ്റന് ബാഡ്മിൻ്റൺ ഹാൻഡ് ബോൾ ഒക്കെ കോർട്ടിലാണ് കളിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ ആണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഫുൾ ഫുട്ബോൾ ഫീൽഡിലാണ് ബാഡ്മിൻ്റൺ ഹാൻഡ് ബോളൊക്കെ കോർട്ടിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്നറിയാമോ ബോക്സിങ് വേണേ ബോക്സിങ്ങിൻ്റെ എന്താണ് റിങ് ഐസ് ഹോക്കി സ്കേറ്റിങ് റിങ് പിന്നെ ബേസ് ബോൾ ആണെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ഇതൊക്കെ പി എസ് സി ചോദിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ബേസ് ബോൾ ആണെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ഗോൾഫ് ആണെങ്കിൽ കോർസ് കോർസ് സ് ആണ് കോർട്ട് വേറെ കോർസ് വേറെ പിന്നെ ഹാൻഡ് ബോളും ബാഡ്മിൻ്റൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോർട്ട് ഗുസ്തി ആണെങ്കിൽ റിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഗുസ്തി നടക്കുന്നത് പിന്നെ ബാഡ്മിൻ്റൺ കോർട്ടാണ് ഫുട്ബോൾ ഫീൽഡാണ് ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാം കേട്ടോ
ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാ